বাংলা অডিবল আপনার শ্রুতি গ্রন্থাগার বাড়ির ছোট ছেলে নিখিলের বউ জিনা নিতান্ত অবসর কাটাতেই জিনার সমাজ সেবায় আগ্রহী হয় সোনাগাছি যৌনপল্লীর একটি স্কুলে পড়াতে শুরু করে সন্তানহীন জিনার সংসারের বাইরে এই প্রথম পা ফেলা এখানেই সে আবিষ্কার করে এক নির্মম সত্য দেখা পায় এক খারাপ ছেলের যা তার দাম্পত্য জীবনে বয়ে আনে বজ্রাঘাত কে সেই খারাপ ছেলে কেন ভেঙে পড়ল জিনার সুখের স্বপ্ন সেই গল্প নিয়ে বাণী বসুর উপন্যাস খারাপ ছেলে আমি শামসুজ জোহা আমন্ত্রণ জানাচ্ছি পাঁচ পর্বের অডিও বুকের চতুর্থ পর্বে ঋত্বিকের রচনা চলছে রমরম করে আসল বাড়িটা শেষ হওয়ার আগেই একদিকে একতলা সাময়িক হোস্টেল খাড়া করা হয়েছে কিছুটা জমি একেবারে নিরঙ্কুশ খেলার মাঠ হিসেবে পিটিয়ে সমান করা পুকুরটা চতুর্দিক দিয়ে ঘিরে দেয়া হয়েছে বাচ্চাদের দোলনা স্লাইড ইত্যাদি হয়েছে একটা আলাদা পার্কে পঞ্চাশ জন বর্ডার দিয়ে শুরু হয়েছিল রচনা ভিন্ন ভিন্ন অঞ্চল থেকে সংগ্রহ করা হয়েছে এদের নানান বয়সের ছেলেমে ঠিক কারা কোন কোন জায়গা থেকে আসবে এ নিয়ে মুকুটের সঙ্গে ঋত্বিকের একটা মতভেদ হয় ঋত্বিকের মতে শুধু ছ বছরের বেশি এবং বারো বছরের কম বয়সী ছেলেমেদের রাখা হোক যতজনকে বিনা বাছাবাছি রাখা যায় ততই ভালো এ বিষয়ে অবশ্য দুজনেরই একমত ছিল কিন্তু জায়গা সীমিত একটা না একটা মানদণ্ড স্থির করতেই হয় মুকুটের ইচ্ছে ছিল দশ বছর থেকে শুরু করে ওপরের দিকে যতদূর পর্যন্ত পারা যায় রাখা তার যুক্তি এই বয়সটাই সবচেয়ে বিপজ্জনক মেয়েগুলোকে এই সময়ে ব্যবসায় নামানোর তোড়জোড় শুরু হয় এবং কি মেয়ে কি ছেলে এই সময়টায় সচেতন হয়ে ওঠে তারা কে তাদের অবস্থান কি সমাজ তাদের কি চোখে দেখে এসব সম্পর্কে জ্ঞান টনটনে হয়ে উঠতে থাকে এই সময়টাতে কিছু কিছু মা মেয়ের জন্য ভিন্ন ভবিষ্যৎ চায় বইকি কিন্তু সেখানেও একটা বিয়ে বাদে আর কিছু দেখতে পায় না মেয়ে বিয়ে করে ঘর সংসার করবে এটাই তাদের সবচেয়ে বড় উচ্চাকাঙ্ক্ষা স্থানীয় ছেলে অর্থাৎ বারাঙ্গনাদেরই পুরুষ সন্তানদের সঙ্গে এদের তথাকথিত বিয়ে যে হয় না তা নয় কিন্তু শেষোক্তদের বলতে গেলে কোনো উপার্জনই নেই তারা বউকে খাটিয়ে তার রোজগারই খায় আর মস্তানি করে এই অপেক্ষাকৃত বড়দের কিন্তু ঋত্বিক রচনায় স্থান দিতে একেবারেই ইচ্ছুক নয় সে বলে আমরা এখানে রিফর্মেটারি স্কুল খুলছি না মুকুট পুনর্বাসনও আমাদের লক্ষ্য নয় যদিও রিফর্মেটারি এবং রিহ্যাবিটেশনের গুরুত্ব আমি অস্বীকার করছি না কিন্তু আমাকে ঠিকঠাক দক্ষভাবে কাজ করতে হলে আমার লক্ষ্যবস্তু স্থির করে নিতে হবে আগে তারপর সেই লক্ষ্যবস্তুর চারপাশের অনাবশ্যক বাহুল্য ছেটে ফেলে দিতে হবে আমার লক্ষ্যবস্তু হল এই যাচ্ছে তাই আবহাওয়া থেকে বাচ্চাগুলোকে বাঁচানো কে কোথায় জন্মাবে সেটা যখন বেচারীদের হাতে নেই তখন যে শিশুরা দৈবাত বারোয়ারি মাতৃগর্ভে জন্মেছে তাদের জীবনগুলো যাতে অভিশপ্ত হয়ে না ওঠে সেটা দেখাই আমাদের লক্ষ্য ওদের একটা চান্স পাওয়া উচিত ছয় থেকে দশের মধ্যে ছেলেমেয়েগুলোকে এখানে এনে শিখিয়ে পড়িয়ে যদি স্বাভাবিক জীবনে প্রতিষ্ঠিত করতে পারি তাহলেই যথেষ্ট এর সঙ্গে সমান্তরালভাবে আরও কাজ হতে পারে কিন্তু সেটা হবে আলাদা তোদের প্রজেক্টে তোরা এরকম কিছু করার চেষ্টা কর না সাহায্য করব কিন্তু আমার কাজ হল এইটা পঞ্চাশটা বাচ্চার জন্য আপাতত পাঁচটা ছোট ছোট ডরমেটারি হয়েছে প্রত্যেক ডরমে একজন করে সুপার বা দিদি থাকেন এই দিদিরাই এদের খাওয়া দাওয়া খেলাধুলা পড়াশোনা সব কিছুই নিয়ন্ত্রণ করেন রান্না ও অন্যান্য কাজের জন্য মোট চারজন লোক আপাতত রাখা হয়েছে আর আছে বন্দুকধারী দারোয়ান সকালে একজন বিকেলে একজন মাস্টার মশাইরা বাইরে থেকে যাতায়াত করেন প্রতি মাসে একবার করে ঋত্বিক নিজে এদের স্বাস্থ্য পরীক্ষা করেন রবিবার এদের বেড়াতে নিয়ে যাওয়া হয় একটা বাস কিনে দিয়েছেন একজন সুভার্থী বেড়াতে যাবার দিনে এদের সঙ্গী হন পরিচালন সমিতির সভ্যরা নিজেদের ইচ্ছে এবং সুবিধে মতো বাচ্চাদের মেয়েদের পালা করে তাদের সঙ্গে বেড়াতে যাবার সুযোগ দেওয়া হয় বাচ্চাদের এখানে নেবার আগে 
প্রত্যেক পল্লিতে ঋত্বিকরা ঘুরে ঘুরে প্রচার করে সেই প্রচারের ফলে সম্পূর্ণ স্বেচ্ছায় তারা নিজেদের ছেলে মেয়েদের রচনার অভিভাবকত্বে ছেড়ে দিতে রাজি হয়েছে তাদেরই নেওয়া হয়েছে অল্প স্বল্প প্রতিবন্ধী বাচ্চাদেরও ফেরায়নি ঋত্বিক একটি মেয়ে আছে কুশোপা একটি ছেলের মাত্র তিনটি আঙুল একটি আছে বামন কিন্তু বুদ্ধিশুদ্ধি একেবারে স্বাভাবিক এদের যথাসাধ্য চিকিৎসার ব্যবস্থাও সেই করেছে বলা বাহুল্য আরও অনেক আবেদন এসেছিল তাদের মধ্যে থেকে প্রথম পঞ্চাশটি গ্রাহ্য হয়েছে ভালোভাবে চালু হয়ে গেছে প্রতিষ্ঠান একটি অপ্রীতিকর ঘটনা ঘটল এই সময় দুটি স্থানীয় মস্তানের সঙ্গে বেশ কয়েকটি মেয়ে তাদের এক বাবুর নেতৃত্বে এসে হাঙ্গামা শুরু করল কি ব্যাপার কি চান আপনারা আপনি যৌনকর্মীদের ছেলে মেয়েদের হোস্টেলের নাম অনাথাশ্রম দিয়েছেন কেন ওরা তো অনাথ নয় রচনার পরিচয় হিসেবে প্রচারপত্রে বলা আছে এটি একটি পরীক্ষা ও গবেষণামূলক উচ্চ শ্রেণীর অনাথাশ্রম ঋত্বিক জবাব দেয় স্ট্রিক্টলি স্পেকিং ওরা অনাথে নাথ কথাটার মানে এখানে বাবা শিশুদের দায়িত্ব বাবারই নেবার কথা সেই হিসেবে বাবুটি বলল বাবা নেই কিন্তু মা আছে আমি একজন যৌনকর্মীর ছেলে বুক বাজিয়ে বলবো ইয়েস আমি যৌনকর্মীর ছেলে তো হয়েছে কি কিছু হয়নি ঋতিক বলল আবার হয়েছেও কি বলতে চান আপনি এখন উন্নত দুনিয়ায় সিঙ্গেল প্যারেন্ট সিস্টেম চালু হয়ে গেছে শুধু মায়ের পরিচয়ে পরিচয় গ্রাহ্য হচ্ছে আর এখন আপনি বলছেন এরা অনাথ দেখুন সিঙ্গেল প্যারেন্ট বলতে যা বোঝায় এদের সেরকম কিছুও নেই এদের মায়েরা এদের রক্ষণাবেক্ষণ পালন করতে পারে না এরা স্রেফ রাস্তাঘাটে ঘুরে বেড়ায় পড়ে থাকে সে তো লালন পালন অনেকেই করে না আপনাদের বড় বড় চাকুরে বিবিরা কে কত বাচ্চা দেখে তা জানা আছে অনেকে দেখতে পারে না ঠিকই কিন্তু তবু বাচ্চাটার তো একটা আশ্রয় থাকে সন্ধ্যে থেকে তো তাকে ঘর থেকে বার করে দেয় না মা দেয় দেখাশোনা করার জন্য কাউকে না কাউকে মাইনে দিয়ে হলেও রাখা হয় অনেক সময় হোস্টেলেও পাঠিয়ে দেওয়া হয় বেশ তো সেই সব হোস্টেলের নাম কি অনাথাশ্রম তা অবশ্য নয় তবে যদি ব্যাপারটা সম্পূর্ণ অবৈতনিক দান নির্ভর হয় তাকে তো অরফেনেজই বলবে যেমন অনেক খ্রিস্টান অরফেনেজ আছে বহু দরিদ্র মা বাবা বা দুজনেই সেখানে ছেলে মেয়েদের অনাথ পরিচয় স্বীকার করেই দিয়ে আসে ও চ্যারিটি বলেই এত অচ্ছেদ্যা অচ্ছেদ্যা ফেদ্যা নয় মশাই আর শুনুন চ্যারিটি করছি বলে নয় কিন্তু দেহ ব্যবসার সঙ্গে জড়িত এই পরিচয় বড় হলে ওদের পরবর্তী জীবনে কাজকর্ম পেতে অসুবিধা হবে বড় হলে পরিচয়টার মানে যখন জানবে তখন নিজেদেরই হয়তো ছোট চোখে দেখবে কেন দেখবে আমি তো দেখি না ইনফ্যাক্ট আমি গর্বিত ঋত্বিক এবার বিরক্ত হয়ে বলল যাত চলে গর্বিত হবার তো কোনো কারণ দেখি না হ্যাঁ এই পরিস্থিতিতে জন্মেও আপনি যদি বড় কিছু করতে পারেন তখন গর্ব টর্ব করতে পারবেন না হলে জন্ম নিয়ে গর্ব করবার মতো কি ঘটেছে আপনার মতো সৎসাহসী বা কতজনের আছে আপনি পাড়ার গণ্ডির বাইরে কাজ টাজ করতে গেছেন কি জাননি রচনার ছেলে মেয়েদের আমরা নানা জায়গায় প্রতিষ্ঠিত করতে চাই ছেলেরা যদি বা ওই পরিচয় বাঁচতেও পারে মেয়েদের অসুবিধে হাজার গুণ কেউ সুস্থভাবে বাঁচতে দেবে না কেন আমরা কি সুস্থভাবে বেঁচে নেই এ কথার জবাব দিয়ে লাভ নেই আপনি কি চাইছেন আমাদের পাড়ায় যে মেয়েগুলো জন্মাচ্ছে তারা ঘুরে ফিরে ওই ব্যবসাতেই আবার ফিরে আসুক পেছনে মেয়েগুলির মধ্যে একজন এই সময় বলে উঠল আমাদের ব্যবসা খারাপ কি বিখ্যাত করছি না লোকে চাইছে তাই দিচ্ছি এর মধ্যে আমরা অন্যায় কিছু দেখি না ঋত্বিক বলল যারা এরকম ভাবছেন তাদের মেয়েদের আমরা রাখতে পারব না তাদের এখান থেকে নিয়ে যান ছেলেটি বলল কথাটার তো জবাব এড়িয়ে গেলেন অন্যায় কি দেখলেন বোঝান ঋত্বিক বলল মাফ করতে হলো ভাই এ প্রশ্ন যে করতে পারে তাকে ন্যায় অন্যায় বোঝানো আমার কর্ম নয় আর দেখুন একটা সময় ছিল যখন এই মেয়েরা সহজ বুদ্ধিতেই বুঝতে পারত দেহ বিক্রি করে শুধু যৌনতা সম্বল প্রাণী হয়ে থাকা অপমানকর লজ্জাকর অমানবিক কিন্তু এখন আমাদের থার্ড ওয়ার্ল্ডকে গ্রাস করার জন্য যে প্রচার আর চক্রান্ত চলেছে তাতে এদের আপনাদের সহজ বুদ্ধিটি ঘেঁটে যাচ্ছে এরপর তো বলবেন শিক্ষকরা বিদ্যা বিক্রি করেন ডাক্তাররা চিকিৎসা বিক্রি করেন লেখকরা কল্পনা বিক্রি করেন সেক্স বিক্রিটা আলাদা কিসে ওসব বহুত শোনা আছে আমার 
আমি আমার নিজের শর্তে সুস্থ মানুষ তৈরি করব এখানে যারা এখানে ছেলে মেয়ে পাঠাচ্ছেন তারা এই শর্তই পছন্দ করছেন আপনারা এবার আসুন স্থানীয় মাস্তান দুটির দিকে একবারও তাকালো না সে খুব ভালো করেই জানা আছে কন্ট্রাক্টরের কাছ থেকে মোটা দর্শনে আদায় করে ছেড়েছে ছোকরা দুটি এখন অন্য ফ্রন্টে ভিড়ে চাপ সৃষ্টি করার মানে কি দুর্নীতিরও একটা নিয়ম আছে সেটা পালন না করলে বিপদে পড়তে হয় তারও ওপর মহলে কিছু মামা কাকা আছে বেশি তান্ডাই মান্ডাই করলে সে এদের দেখে নেবে মুকুট জিনাকে নিয়ে সেদিন সামান্য আগে ঢুকেছিল গোলমাল দেখে এক পাশে দাঁড়িয়েছিল দলটা ক্যাচর ম্যাচর করতে করতে চলে গেল মেয়েগুলোর দাপট ছেলেটির দ্বিগুণ চোখ ঘুরছে হাত নড়ছে মুখ নড়ছে ঋত্বিকের ভুরু কুঁচকে ছিল মুকুটের সঙ্গে তার বান্ধবীকে দেখেও সোজা হয়নি রুক্ষ স্বরে বলল কিরে বসতে বলতে হবে নাকি মুকুট মিটি মিটি হেসে বলল এত মেজাজ খারাপ করলে হবে দেখো মুকুট ঋত্বিক বলল এটা আমার কেরিয়ার ঠিকই কিন্তু মিশনও আমি আমার স্বার্থের জন্যে কালোকে সাদা আর সাদাকে কালো বলতে পারব না অন্য কেউ বলার চেষ্টা করলে কেন বলছে বুঝতে তো আমার বাকি থাকে না দাবড়ানি খাবেই ধৈর্য ধৈর্য ধরে না বোঝাতে পারলে তোর কাজটাই মার খাবে রাখ তো অন্ধকে তুই আলোচনাতে পারবি জন্মান্ধকে যদি বলিস এই যে ভাই এই ফুলটা লাল এখন চাঁদ উঠেছে খুব সুন্দর দেখাচ্ছে চারদিক সে বুঝতে পারবে তাকে প্রথমে মেনে নিতে হবে মেনে নিয়ে এবার সে তার বোধগুলি দিয়ে ধরবার চেষ্টা করুক চাঁদ ওঠাটা কেমন ফুলের লাল রঙটা কেমন নিজের মতো করে বুঝুক এখন যদি কেউ তাকে বোঝায় ওহে ওসব চক্ষু টক্ষু কিচ্ছু নেই পৃথিবীটাকে তুমি যেরকম বুঝছ পৃথিবীটা সেরকমই আর এই যে তোমার চারপাশে অন্ধকার এটা নিয়ে দুঃখ করবার কিছু নেই এটা একটা চমৎকার অবস্থা তাহলে সেই লোকগুলোকে কি বলতে ইচ্ছে করে বল জিনার দিকে তাকে ঋত্বিক গলা নিচু করে বলল সরি তারপর মুকুটের দিকে তাকিয়ে বলল যা না রে যা আমি একটু পরে আসছি মাঘের রোদ বাসন্তী রঙের ঘাসের রং গাঢ় ও সবুজ ইংরেজি বড় হাতের ই শেপ বিল্ডিংটার ঢালায়ের কাজ হয়ে গেছে কাজে কর্মে মিস্ত্রিদের জটলায় অধিকটা সরগরম হয়ে আছে জিনা আগে যখন এসেছে কাজ এতটা এগোয়নি এখন ব্যাপারটা কত বড় ভালো করে বোঝা যাচ্ছে শতনিক বাচ্চার ব্যবস্থা থাকছে বারোজন অ্যাসিস্ট্যান্ট সুপার একজন চিফ সকলকেই তো মহিলাই রাখতে হবে জিনা জিজ্ঞেস করল এইটাই আমাদের খুব ভাবা ছেড়ে জিনা মুকুট বলল ছেলেগুলোর একটু পুরুষ অভিভাবক চাই চাই আর ছেলে মেয়ে সবারই একটা ফাদার ফিগার প্রচণ্ড দরকার সেই জন্যই মাস্টারমশাইদের সবাইকে পুরুষ রাখা হয়েছে অ্যাসিস্ট্যান্ট সুপারদের মধ্যে মেয়ে পুরুষ মিলিয়ে রাখতে পারলে ভালো হতো কিন্তু তাতে বিপদ আছে বুঝিসি তো হোস্টেলে যেটা হয় ছেলেদের হোস্টেলে ছেলে মেয়েদের হোস্টেলে মেয়ে এই ভাগটা এখানে করা যাচ্ছে না বুঝলি কেন ছেলেদের আর মেয়েদের একদম আলাদা ব্যবস্থা করলেই তো পারতিস সেটা সংখ্যার ওপর খানিকটা নির্ভর করছে ধর এখন যে পঞ্চাশ জনকে নিয়ে কাজ শুরু হয়েছে তাদের মধ্যে চল্লিশ জনই মেয়ে বলিস কি রে এরকম কেন এরকমই রেশিও ছেলে মেয়েদের এটা আমরা আগে বুঝিনি কাজ করতে গিয়ে নজরে এসেছে এ নিয়ে কোনো সার্ভে নেই এখন সত্যি রেশিও এই না মেয়েগুলোকেই এরা হোস্টেলে বেশি পাঠাচ্ছে আমরা বুঝতে পারছি না সবচেয়ে বড় যাদের নেওয়া হয়েছে তাদের মধ্যে মোটে তিনজন ছেলে ধর বারো বছর থেকে মোটামুটি ওদের মেল সুপারের কাছে থাকা দরকার বলে আমরা মনে করি বছর তিনেক সময় হাতে পাওয়া যাচ্ছে এর মধ্যে ভেবে চিনতে ঠিক করতে হবে কি করা যায় বিদেশি মডেলগুলো স্টাডি করতে হবে মুশকিল কি জানিস এসব কাজে মেইল পাওয়াও এখানে খুব দুষ্কর মানে কোয়ালিটি মেইল তুই বিজ্ঞাপন দে অজস্র দরখাস্ত পাবি কিন্তু বাচ্চাদের নিয়ে বিশেষত এই বাচ্চাদের সারাদিন দেখাশোনা করতে রাজি হবে এরকম মেল তুই পাবি না বকাটা ছেলে কিংবা একেবারে ভোঁদা কোথাও কোনো রকম গতি হচ্ছে না এরকম আছে কিন্তু তাদের নিলে কাজের থেকে অকাজই হবে বেশি অথচ তুই ফিমেল খোঁজ যথেষ্ট পেয়ে যাবি ভদ্র সভ্য বাচ্চাদের উপর একটা স্বাভাবিক মমতা আছে দরকার হলে শাসন করতেও পারে ডিসিপ্লিনড সবচেয়ে বড় কথা ইচ্ছুক দক্ষতা যদি একশো ভাগ নাও থাকে কিছু এসে যায় না শিখে নেয় 
তা উপায় যখন নেই ফিমেল দিয়ে চালা মুকুট বলল কি জানিস ফ্যামিলির গঠনে পুরুষদের একটা মস্ত বড় ভূমিকা থাকে যতই তুই সিঙ্গেল প্যারেন্ট কনসেপ্ট চালু কর সেটা তোর নিরুপায় হয়েই করা তাই নয় কি জিনা জিজ্ঞেস করল তা তো বটেই পরিবার হবে ব্যালান্সড নারী পুরুষ উভয়ে নিজের নিজের জায়গায় থাকলে ভারসাম্য থাকে এইসব পল্লিতে পুরুষ সংসর্গহীন যে ছেলেগুলো বেড়ে ওঠে তারা কেমন আধা পুরুষ মতো তৈরি হয় এদিকে আধা পুরুষ ওদিকে আবার অত্যাচারী শোষক টাইপ মায়েরা খুব আশকারা দেয় তো তো আমরা সেই জন্যই টিচারদের সব পুরুষ রেখেছি আর ওরা যখন বেড়াতে যায় তখনও মাস্টার মশাইদের ডিউটি দেওয়া হয় কথা বলতে বলতে দুজনে গাছের তলার দুটো ক্লাস পার হল শীতের রোদ গাছের পাতার মধ্যে দিয়ে গায়ে এসে পড়েছে বছর আট নয়ের জনাদশেক বাচ্চার দল একটা দল নামতা মুখস্থ করছে আর এক দল এক সঙ্গে কবিতা পড়ছে বাবুরাম সাপুরে কোথা যাস বাপুরে বাকি তিরিশ জন ভেতরের ঘরে পড়াশোনা করছে আপাতত ওদের ছবি আঁকার সময় রং পেন্সিল আর কাগজ নিয়ে বসে গেছে জানালা থেকে দৃশ্যটা দেখছিল দুজনে ব্রাউন আর সাদাতে পোশাক ওদের পরিষ্কার ইস্ত্রি করা চুলগুলো পাট করে আঁচড়ানো ছেলে মেয়ে উভয়ে চুল ছোট করে ছাঁটা দেখতে দেখতে জিনা বলল দেখলে একদম বোঝা যায় না কি এই যে বাবা নেই বাবা তো একটা না একটা আছেই মুকুট হেসে বলল তাছাড়া সবাই কিন্তু পিতৃপরিচয়হীন নয় কারো কারো পাড়াতেই বাবা রয়েছে দালাল টালাল অনেকের আবার রেগুলার্স থাকে না বাবু যাকে বলে এদিকে আয় এই যে পুচকেটা বসে আছে দেখ খাড়া খাড়া চুল গোল চোখা ওইটা তোর বনমালার ছেলে বনমালার ভদ্রলোক বাবু আছে তারই ছেলে কি মিষ্টি বাচ্চাটা বলতে বলতে জিনার মুখটা তাল শাঁসের মতো সজল ভারী হয়ে এল সে বলল দেখ মুকুট কোনো কিছু নিয়ে খুব একটা হাহুতাস করবার অভ্যেস আমার নেই যারা পালন করতে পারবে না তাদের না চাইতেই কেমন বাচ্চা অথচ আমি চাই একটা হলে বেঁচে যেতাম অথচ কি অবিচার দেখ মুকুট বলল দূর তোর কি সময় চলে গেছে কতটুকু বয়স তোর না আর হবে না গোয়াড়ের মতো বলল জি না কেন ডাক্তার দেখিয়েছিস ছোটোখাটো অসুবিধা থাকলে সার্জারি করিয়ে নে চিকিৎসা করা কিচ্ছু নেই ডাক্তার দেখিয়েছে আর চান্স নেই জাস্ট ব্যাড লাক ডাক্তার বলেছেন বলেননি আমি বলছি যা তুই তো এরকম হতাশ টাইপ ছিলি না এখনও নেই এই ব্যাপারটায় আমার কেমন ডিফিডেন্স এসে গেছে তোর বর বরকে দেখিয়েছিস ওরে বাবা তাকে কে বলবে এক ঝুড়ি কথা শুনিয়ে দেবে বলবে আমাকে যে কিমপুরুষ প্রমাণ করবে সে এখনো মায়ের পেটে খুব দুর্দণ্ড প্রতাপ না কিরে তোর বর ওরে বাবা তা সে যত দুর্দণ্ডই হোক অনেক সময় অনেক কারণে হয় না ডাক্তারের পরামর্শ নে নিতে বল এটা ঠিক করছিস না এই সময়ে ঋত্বিক পেছন থেকে এসে বলল খালি সব্বাইকে ঠিক করছিস না ঠিক করছিস না ভেবেছিস কি বলতো ওরা চমকে পেছনে তাকাতে ঋত্বিক বলল ঠিক করা না করা বিষয়ে মুকুট নিজের সিদ্ধান্ত দিনে কতবার ঘোষণা করে জিজ্ঞেস করত জি না সকাল দশটা নাগাদ নিখিল বেরিয়ে যাবার সঙ্গে সঙ্গেই বেরিয়ে এসেছে জি না বেশিরভাগ দিনই নিজের ক্লাস নিয়ে ব্যস্ত থাকে রচনায় আসবার সময় পেলেও সারা দিন কাটাতে পারে না আজ সারা দিনের প্রোগ্রাম করে এসেছে ঋতিক বলল আমাদের একজন মূল্যবান যোগ হয়েছেন জিনা বলল মানে মুকুট বলল ভ্যালুয়েবল অ্যাডিশন বলতে চাইছে রে দুজনে হেসে অস্থির ঋত্বিক অপ্রস্তুত হয়ে বলল আচ্ছা ঠিক আছে একজন নতুন সুপার এসেছেন চমৎকার মানুষ ঠিক আছে তো যেখানে বাচ্চাদের ডাইনিং রুমে সব লাইন করে নিজেদের স্টেনলেস স্টিলের খোপ খোপ থালি নিয়ে দাঁড়িয়েছে সেখানে এক বয়স্কা মহিলাকে ইশারায় দেখালো ঋত্বিক জিনা চাপা গলায় বলল ইনি তোর মূল্যবান যোগ ঋত্বিক ঠাট্টাই আর কি গ্রাহ্যই করল না বলল এর হিস্ট্রি শোনো এক বৃদ্ধাশ্রমে তিন মাস ছিলেন দুই ছেলে দুই বউ দুজনেই ছোট্ট ছোট্ট কৌটোর মতো ফ্ল্যাটে থাকে ছেলে মেয়ে বড় হতে আর মায়ের জায়গা হতে চায় না নিজের উইডো পেনশন আর কিছু এফডির সুদ হাতে ছিল সেই সম্বল করে উনি বৃদ্ধাশ্রমে এসে উঠেছিলেন 
ভালো লাগছিল না কাগজে বিজ্ঞাপন দেখে একদিন সোজা এখানে এসে উপস্থিত বললেন গ্র্যাজুয়েট না হতে পারে কিন্তু ফার্স্ট ডিভিশনে ইন্টারমিডিয়েট পাশ করেছিল হিস্ট্রি ইকোনমিক্স লজিক ছিল ফোর্থ সাবজেক্ট ম্যাথমেটিক্স শরৎচন্দ্র বঙ্কিমচন্দ্র মুখস্থ রবীন্দ্রনাথ সব পড়েছি বলতে পারব না কিন্তু প্রায় সব কত যে গল্প জানি তার ইয়াত্তা নেই নাতি নাতিদের সমস্ত ভার ছিল আমার তুমি আমাকে এক মাস রেখে দেখো মুকুট বলল উনি এদের পরিচয় জানেন অফকোর্স কি বললেন বললেন ঋত্বিক হাসতে হাসতে বলল উনি ছড়া কেটে বললেন শিশু হল শিশু শিশু মানেই যিশু আমার কোনো ইতর বিশেষ নেই তারপর তারপর ওকে তো এরা দিদা বলে ভীষণ পপুলার রাত্রিরে খাওয়া দাওয়ার পর একটা গল্প বলার সেশন হয় বাচ্চারাও শোনে তাদের দিদিরাও শোনে উনি আমার এক অমূল্য জিনা বলল যোগ না না ঋত্বিক বলল মনে পড়েছে সংগ্রহ অমূল্য সংগ্রহ থ্রি টিয়ার ফ্যামিলি স্ট্রাকচারের সবচেয়ে ওপরের স্তরটা না চাইতেই এইভাবে পেয়ে গেছি এর মধ্যে উনি আবার বাচ্চাদের জ্বর পেটের গোলমাল কান ব্যথা এসব আমাদের সাহায্য ছাড়াই সারিয়ে দিয়েছেন সারা অঘ্রাণ মাস বড়ি দিলেন ছেলে মেয়েদেরও ওর সঙ্গে বড়ির নাক তুলল টেনে টেনে আচারও করেছেন প্রচুর সরস্বতী পুজো আসছে বলছেন কিচ্ছু ভেব না বাবা সমারোহ করে সরস্বতী পুজো করব রান্নার মেনু ঠিক করেন কিভাবে কি করতে হবে বলে দেন সবাই বলে মা সবাই মেনে নিয়েছে আমরা বলি সুধাদি জিনা যেখানে পড়াতে যায় আর ঋত্বিকের এই রচনা দুটোতে পরিবেশের দিক থেকে আকাশ পাতাল তফাত খুব লোভ হচ্ছিল এখানে কাজে যোগ দেবার কিন্তু তার কাজটাও তো একটা চ্যালেঞ্জ সে কি চেষ্টা করলে এই বাচ্চাদের মায়েদেরও এরকম একটা সুন্দর জীবন দিতে পারে না সবাইকে না পারে কয়েকজনকে সে এই প্রফেশন ছাড়াবেই খুব ভালো প্রোগ্রেস করছে তার পূর্ণিমা আর বনমালা রাখিও মন্দ করছে না বাকিদেরও মন লেগেছে পূর্ণিমার লেখাপড়ায় মাথা বেশি বিশেষ করে অঙ্কে এত তাড়াতাড়ি সে পাটিগণিতের যাবতীয় সমস্যা ধরে ফেলতে পারছে যে তার দিদিমণি এক এক সময়ে বেকায়দায় পড়ে যাচ্ছে তাকে অঙ্কগুলো নিয়ে শ্বশুর মশাইয়ের কাছে বসতে হচ্ছে অনেক সন্ধ্যায় বনমালা অত মেধাবী নয় কিন্তু সে পড়তে ভালোবাসে গোয়েন্দা গল্প পড়ার খুব শখ গান শিখেছে খুব ভালো গলাটা অন্যদের মতো অমার্জিত নয় বেশ একটা ঝঙ্কার আছে গলায় কিন্তু জিনার জেদ পূর্ণিমা আর বনমালাকে একসঙ্গে স্কুল ফাইনাল পরীক্ষায় বসাবে সিলেবাস ধরে ধরে একটু একটু করে পড়াতে শুরু করেছে সে মুকুট অনেকবার বলেছিল ওদের পরীক্ষা পাশ করবার কোনো প্রয়োজন নেই নিজেদেরটা বুঝে নেবার মতো শিখলেই হল কিন্তু জি না তার কথায় কর্ণপাত করেনি মুখে সে আজকাল কিছু বলে না তর্ক করে তো কোনো লাভ নেই কিন্তু তার নিজস্ব ধারণা অনুযায়ী কাজ করে যাওয়ায় বাধা দেওয়ার অধিকার নেই বলে সে মনে করে কল্যাণবাবুও মোটের উপর তার সঙ্গে একমত যদিও তিনি জিনার মতো অতটা আশাবাদী নন একটা সেবামূলক কাজের পথ ধরে যে জিনার জীবনে একটা লক্ষ্য এসেছে স্থিতি এসেছে এতে কল্যাণবাবু ভেতরে ভেতরে খুব নিশ্চিন্ত বোধ করেন তার ধারণা যদিও জিনা খুবই ভদ্রমে তবুই সন্তানহীনতার সূত্রে স্বামীর সঙ্গে তার একটা তিক্ততার সম্পর্ক হয়ে যেতে পারত নিখিলের কোনো হেলদোল নেই সে পিতা হতে পারল কি পারল না তার স্ত্রী সুখী কি সুখী নয় যদি না হয় সেজন্য কি করা দরকার কিছু করা দরকার কি না এ সমস্ত চিন্তাই যেন তার চরিত্রের বাইরে সে আজকাল রাত দশটা এগারোটা করে বাড়ি ফিরলে নিজের ঘর থেকেই কল্যাণবাবু অনেক সময় শুনতে পান জিনা সিঁড়ির ওপর থেকে অর্ধেক হাসি অর্ধেক অনুযোগের সুরে বলছে এই যে নমযন্ত্র এলেন নমযন্ত্র নম টাকায় নম অফিসার নম অফিসস্য চেয়ারায় নম নম নিখিল বলছে ছ্যাবলামো করো না রাত দুপুরে রাত দুপুরে বাড়ি ফিরলে ছ্যাবলামিটা তো রাত দুপুরেই শুনতে হবে আর কখন শোনাব যেদিন ওদের ক্লাবে বা অন্য কোথাও পার্টিতে যাবার থাকে জিনা ক্লাস সেরে তাড়াতাড়ি ফেরে কল্যাণবাবুকেও তার ক্লাস তাড়াতাড়ি ছাড়তে হয় ফিরতে ফিরতে জিনা বলে আচ্ছা বাবা ওদের ক্লাবের মিসেস কাপুর মিসেস নায়ার মিসেস কারানানিদের একটু অবিনাশ কবিরা যে ক্লাস নিতে বললে কেমন হয় বেশ বলব দুপুরের কিটি পার্টিটার বদলে 
একদিন আপনাদের একটা দুর্দান্ত জায়গায় নিয়ে যাব বলতে বলতে জিনা তার স্বভাব সিদ্ধ হাসিটা হাসতে থাকে এখন সে কল্যাণবাবুর সঙ্গে অনেক স্বচ্ছন্দ হয়ে গেছে পুরনো শ্বশুর ছেলেবেউ সম্পর্কটা যেন একটা নতুন সমীকরণে এসে দাঁড়িয়েছে নিখিলের থেকে জিনা তার অনেক বেশি কাছের মানুষ এমনকি কাকে তিনি বেশি চেনেন কার সঙ্গে তার রক্তের সম্পর্কটা এটাও অনেক সময় গুলিয়ে ফেলছেন কল্যাণবাবু ফাল্গুনের প্রথম সপ্তাহে অবশেষে ঋত্বিক মুকুটের বিয়েটা ঘটল দুজনেই জানে বিয়েটা হবে অথচ কেউই উদ্যোগ করে কথাটা পারছিল না ঋত্বিকের দিকে বাবা মা কেউই নেই কিন্তু মুকুটের আত্মীয় স্বজন অগন্তি মুকুটের মা শেষ পর্যন্ত বলতে বাধ্য হলেন মুকু তুই বরং ওকে প্রপোজ কর ছেলেটা কাজ পাগল তো ভুলো মতো মুকুট হা হা করে উঠেছিল কিন্তু তার বাবা শ্লেষের হাসি হেসে যখন বললেন এই তোর আধুনিকতা এই তোর নারীবাদ যখন বেচারি হার স্বীকার করে নেয় পরদিনই ঋত্বিককে গিয়ে বলে তোর পাগলামোর জন্য আমাকে আর কত গালবন্দ শুনতে হবে ঋত্বিক অবাক হয়ে বলে আমার জন্য তোকে গালমন্দ ব্যাপার কি বলতো বিয়েটি করবি তো আমাকে না শুধু ওয়ার্কিং পার্টনার খোলাখুলি বল তাহলে আমি অন্য জায়গায় মানে অন্য পাত্র ফাত্র খুঁজি মুকুট বলে যা চলে তা এই কথাটা এতদিন বলিসনি কেন অন্য পাত্র ফাত্র হটা আমি রেডি তবে বিয়ে উত্তরাধুনিক নো পুরোহিত নো সপ্তপদী নো সম্প্রদান নো বরমাল্য নো সিঁদুর মুকুটের মা রাগ করে বললেন রেজিস্ট্রেশনটাই বা তাহলে ইয়েস কেন লিফট টুগেদার করলেই বা ক্ষতি কি ছিল রিসিপশন হল মুকুটদের বাড়ির কমিউনিটি লনে নিমন্ত্রিত বেশি নয় ঘনিষ্ঠ আত্মীয় স্বজন পাড়া প্রতিবেশী বন্ধু বান্ধব তবে জিনাদের পুরো পরিবার নিমন্ত্রিত কেননা ক্রমশ ক্রমশই জিনার দিদিভাই জিনার বাবা অর্থাৎ শ্বশুর জিনার দুই ভাসুরজি এদের সঙ্গে মুকুটের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক দাঁড়িয়ে গেছে জিনা ছাড়াও মল্লিকার সঙ্গে মুকুটের কথাবার্তা হয় ফোনে কল্যাণবাবুর সঙ্গে আলাপ আলোচনাও মুকুটের কম হয় না ইদানিং দেখা গেল মুকুট আর ঋত্বিকই আদর অভ্যর্থনা খাওয়া দাওয়ানোর ব্যাপারটা সামলে নিচ্ছে মুকুটের মা আশ মিটি এসে যেছেন কাকিমা দাদিমা বোনেরা সবাই খালি মুকুটি কোনো মতে শাড়ি পরে ঘুরে বেড়াচ্ছে নীল রঙের একটা সিল্ক কিন্তু বাকি চেহারা সেই এক রকম কোনো গয়নাই সে পড়বে না পড়লে নাকি তাকে গরুচোরের মতো দেখাবে ঋত্বিক আর এক কাঠি বাড়া ধুতি পাঞ্জাবি তো নয় পাজামা পাঞ্জাবি পর্যন্ত নয় সুটফুটো নয় শেষরেপ আগের দিনে পাট ভাঙা ট্রাউজার্সের সঙ্গে একটা ধোপদূরস্থ শার্ট পরেছে টি শার্টটা নাকি কোনো ক্রমে খোলানো গেছে তার উপরে লেখা ছিল ক্যালিফোর্নিয়া ব্লু তবে জিনাদের উপভোগের ঘটনা বড় কম ঘটল না এক মাসি মুকুটকে খুব সুন্দর কানবালা উপহার দিয়েছেন তার আবদার সেটা তাকে এক্ষুনি এখানেই পড়তে হবে মুকুট অবলীলায় জমকালো কানবালাগুলো কানে লাগিয়ে নিল কান পর্যন্ত ছোট চুল তেলা মুখ চুল উড়ে কপালটা ঢেকে গেছে শাড়িটাকে অদ্ভুতভাবে পড়েছে আঁচলটা পুরো সামনে টেনে এনে কোমরে গুঁজে নিয়েছে হঠাৎ কানে ঝলমলে কানবালা পরায় যে মজাটা হল তাতে ঋত্বিকও যোগ দিল মুকুট বলল দেখো আমার কোনো ইয়ে নেই মাসি আদর করে দিয়েছে না পড়লে কান্নাকাটি করছে তো ঠিক আছে বাবা পরে নিচ্ছি সেই শুনে তার এক কাকিমা ঠোঁট ফুলিয়ে বললেন এত বড় কথা মাসিরটা পড়বি আর কাকিরটাই দোষ করল আমার হাটটা যদি না পড়িস তাহলে কেউ আর আজ আমাকে জল গ্রহণ করাতে পারবে না তিনি একটা জমকালো হার পরিয়ে দিলেন মুকুটের গলায় এভাবেই হাতে বালা পরানো হল কোনো পিসি আত্মঘাতী হবেন বলায় তখন ঋত্বিকের কাকা একটা আংটি নাচিয়ে বললেন বাবধন সকলকার সব কথাই যখন থাকছে তখন তোমার এই বৃদ্ধ কাকার কথা মেনে আংটিটি না হয় বৌমার আঙুলে পরিয়েই দিলে কাকার বয়স বোধ হয় সবে পঞ্চাশ ছাড়িয়েছে শুনে ঋত্বিক হঠাৎ তৎপর হয়ে বলল আংটি পরাতে যদি হয় কাকু তাহলে তোমার আংটি কেন নিজের আংটি আমি নিজেই পরাব ওস্তাদ জাদুকরের মতো সে শূন্যে হাত বাড়িয়ে একটা চমৎকার মুক্তর আংটি বার করল এবং শঙ্খধ্বনির মধ্য দিয়ে সেটা মুকুটের আঙুলে পরিয়ে দিল মুকুটের মা নিঃশ্বাস ফেলে জিনাকে বললেন যাক বাবা 
তোর বন্ধুটা তাহলে একেবারে ছন্নছাড়া বাউন্ডুলের পাল্লায় পড়েনি মিনিমাম একটা সেন্স আছে মুকুট কিন্তু রাগ করে বলল ও যেন অ্যাকসেপ্ট না করে আমিও ওকে এখন আংটি পরাব কেননা আমাদের মধ্যে পরিষ্কার কথা হয়ে গিয়েছে যে প্রাচ্য পাশ্চাত্য কোনো রকম অনুষ্ঠানই আমরা পালন করব না আংটি বাংটি যদি হবে তাহলে মালাই বা কি দোষ করল বলার সঙ্গে সঙ্গেই কে বা কারা রজনীগন্ধার দুটো মোটা মালা একটা মুকুটের হাতে আরেকটা ঋত্বিকের হাতে ধরিয়ে দিল মালা বদল হয়ে গেল তুমুল হুল্লোড়ের মধ্য দিয়ে ঋত্বিক সঙ্গে সঙ্গে মালাটা খুলে জিনার হাতে দিয়েছিল মুকুট কিন্তু সেই মালা গলায় পাঁচ মিশালির গয়না পরেই কুমরে আঁচল গুজে নিমন্ত্রিতদের খাওয়া দাওয়ার তদারকি করতে লাগল বরকে অনেক কষ্টে নিয়ে এসেছে জিনা বিমান কিছুতেই এলেন না চেনেন না শোনেন না স্ত্রীর পরিচয়ে নেমন্তন্ন যাওয়া এমন কথা তিনি নাকি কখনো শোনেননি নিখিল এসেছে জিনাকে নিয়ে কল্যাণবাবু বাকিদের নিয়ে এসেছেন নিখিলের সঙ্গে এই প্রথম পরিচয় ঋত্বিক এবং মুকুটেরও বাড়ি এসে ড্রেসিং টেবিলের সামনে বসে এক এক করে গয়নাগুলো জিনা খুলছে নিখিল একটা পা টুলটার উপর তুলে দিয়ে বলল তারপর জিনা রানি তোমার বন্ধু বান্ধবরা যে এত প্রোগ্রেসিভ তা তো জানা ছিল না জিনাও ওদের বাড়াবাড়িতে একটু বিরক্ত যতই কেন সারা পৃথিবী ঘোরার অভিজ্ঞতা থাক দেশাচার হল দেশাচার সে বলল আমি কি জানতাম একটু সিঁদুর পরাতে কি আধুনিকতা নষ্ট হয় আমি বুঝি না বাবা সিঁদুর তোমার মুকুট সিঁদুর ফিঁদুরের মর্ম কি বুঝবে তুমি তো আগে বলো নি মেয়েটির প্রস্টিটিউটদের সঙ্গে ওঠা বসা ওঠা বসা আবার কি ও তো একাধিক এনজিওর স্পেশাল অ্যাডভাইজার বিশাল দেশ জোড়া ব্যাপার ওদের উন্নয়নের জন্যে জিনা মনে মনে একটু ভয় পেয়েছে এই যদি নিখিলের মনোভাব হয় তাহলে জিনার কাজকর্মের কথা জানতে পারলে ও কি করবে ঠুকে ঠুকে পাইপে তামাক ভরছিল নিখিল পাইপটা এবার দাঁতে চেপে বলল দুটোই কোনো তফাত আছে বুঝি তফাত নেই জিনা অবাক ছ বছর থাইল্যান্ড নরওয়ে ইংল্যান্ড আমেরিকা এবং ইউএনোর চাকরি করেছে মুকুট সোশিওলজিতে ডক্টরেট ওর কর্নেল ইউনিভার্সিটির হাইফাই বেশ্যা কাকে বলে জানো নিখিলের গলায় সংযত শ্লেষ বাজে কথা বলো না ছি এইসব এনজিও যারা চালায় তারা লেখাপড়া জানা ফান্ডাওয়ালা স্মার্ট আধুনিকা মেয়েদের কাজের নামে কবজা করে বুঝলে ম্যাডাম তারপর তাদের সেরকম হাই ক্লাস কাস্টমারের কাছে পাঠায় ইউনের অফিসার অ্যাম্বাসি ট্যাম্বাসির সাহেব শুভ কে যে এজেন্ট আর কে খোদ্দের বুঝতেই পারবে না তোমার মতো গর্ধপরা দেখো হয়তো ওই ঋত্বিকই ফার্স্ট ক্লাস এজেন্ট একটা নামে বিয়েটাও রইল তুমি চুপ করবে সত্যি কথা শুনলে রাগ হয়ে যায় না বলতে বলতে নিখিল জিনার গয়না খোলা ডান হাতটা হঠাৎ বজ্রমুষ্টিতে চেপে ধরল বেলেল্লাপনা অনেক দূর এগিয়েছে বলে মনে হচ্ছে আর কোনোদিন এই মুকুটফুকুটের সঙ্গে দহরম মহরম করেছ তো একটা মোচর দিল সে জিনার হাতে জিনা কাঁকি উঠে ছেড়ে দিল হাতটা পতিত ধারিনি হুম হাতটা টনটন করছে হিংস্র দৃষ্টিতে তার দিকে তাকিয়ে আছে নিখিল একে কিছু বোঝাতে যাওয়ার কোনো মানে হয় না এটুকু জিনা বুঝে গেল এ থাকে এর নিজস্ব ধারণার জগতে নিজেকে বা অপর কাউকে বদলাবার কথা ভাবে না এর মনের বার নেই ধ্যান ধারণার অগ্রগতি নেই তেমন জায়গায় এ আরও হিংস্র হয়ে উঠতে পারে ডান হাতের লাল পলার মতো দাগটার দিকে সে একবার তাকালো আদিম যুগের পুরুষ প্রথম কি এইভাবে শাসন করেছিল তার নারীকে সেই আদিম এখনো এইভাবে বেরোবার সুযোগ খুঁজছে সে ঘর থেকে বেরিয়ে ফ্রিজ থেকে বরফ পার করল ঠান্ডা কমপ্রেস দিতে থাকল কবজিতে অনেকক্ষণ বাড়ির এই অংশে তাদের একটাই শোবার ঘর আর একটা শ্বশুর মশায়ের তৃতীয় একটা ঘর আছে সেটাকে তারা বলে টিভির ঘর সোফা কোচ এসব আছে কিন্তু শোবার কোনো ব্যবস্থা নেই তা হোক সে নিঃশব্দে টিভির ঘরে গিয়ে দরজা বন্ধ করে দিল এই এটুকু ছাড়া তার কোনো আড়াল নেই আর কোনো জায়গাও নেই অনেক অনেকক্ষণ ঘুমোতে পারেনি চিনা ভাবতে ভাবতে একসময় মনে হল সত্যি তো সে কতটুকু জানে 
বাইরের পৃথিবী সম্পর্কে বলতে গেলে তার কোনো জ্ঞানই নেই মুকুর তার ঋত্বিক তাকে যতটুকু দেখিয়েছে যতটুকু বুঝিয়েছে তার উপর নির্ভর করেই তো তার সব ধারণা তবে ঋত্বিক যে সত্যি সত্যি মাত্র বছর দেড়েকের মধ্যে বাচ্চাগুলোর মধ্যে একটা ভালোর দিকে পরিবর্তন আনতে পেরেছে এটা সে দেখেছে নিজের চোখে কিন্তু মুকুট মুকুট কেন বলল এদের খানিকটা লেখাপড়া শিখিয়ে ছেড়ে দেওয়াই তাদের উদ্দেশ্য কেন নিরুৎসাহ করল জিনাকে যখন সে মেয়েদের পরীক্ষার জন্য প্রস্তুত করার কথা বলল নমিতাদি নামে যে প্রজেক্ট ডিরেক্টরের সঙ্গেও সরাসরি যুক্ত তিনি তো ওর কথা হেসেই উড়িয়ে দেন এখন যদি জিনা বলে এরা এইভাবে একটা স্বাক্ষর বার্বনিতা সম্প্রদায় সৃষ্টি করার চেষ্টা চালাচ্ছেন সব দেশে চালান দিতে পারবেন বলে কি উত্তর দেবেন এরা বিভিন্ন দেশে বসবাস এবং কথাবার্তা কাজ চালানোর জন্য যতটুকু দরকার শুধু ততটুকু নিয়েই তো এদের মাথা ব্যথা দেখা যাচ্ছে পরীক্ষা দেওয়া বা ডিগ্রি ডিপ্লোমা লাভ করলে যে স্বর্গলাভ হয় না তা সবাই জানে কিন্তু ওটা তো একটা ছাড়পত্র যে কোনো চাকরি উচ্চতর শিক্ষা প্রযুক্তি প্রশিক্ষণে যাবার একটা অনুমতিপত্র ন্যূনতম এটুকু থাকলে একটা মানুষের ভেতরে জোর আপনি আসে পৃথিবীর দরজা তার সামনে খুলে যায় সে বেরোতে চাক বা না চাক অথচ এই সামান্য কথাটা নমিতাদিরা বুঝতে চান না হয়তো নিখিল যা বলছে তার ঠিক মুকুটের ক্ষেত্রে ঠিক নয় কিন্তু অন্য অনেকের ক্ষেত্রে ঠিক এবং মুকুট এটা জানে এরকম ঘটনা ঘটছে অথচ মুকুট জানে না এটা তো হতে পারে না এত বছরের অভিজ্ঞতা জিনার মতো ভ্যাবাকান্ত নয় খাঁচার পাখিও নয় এই সব ভাবতে ভাবতে তার মাথা গরম হয়ে যেতে থাকল নিখিলের ভয় বা রাগ তো হতেই পারে গোয়ার গোবিন্দ মানুষ রাগও প্রচণ্ড ও দুশ্চিন্তার চেহারা ওই রকমই হবে এর আগে কোনোদিন জিনার গায়ে হাত তোলেনি ঠিক কিন্তু হাত না তোলার মতো মার্জিত সুভদ্র মানুষ তার স্বামী নয় এটা সে বুঝে গেছে এইভাবে কখনো ঋত্বিককে কখনো মুকুটকে কখনো নিখিলকে কাঠ গড়ায় দাঁড় করাতে করাতে তাদের হয়ে জবাবদিহি দিতে দিতে তার শেষ রাতের ঘুমটা এসেছিল ঘুমের মধ্যে মানুষ অনেক কিছু বিস্তৃত হয়ে যায় দরজায় টোকা শুনে সে পরিস্থিতি একেবারে ভুলে গিয়ে ঘুম চোখে দরজা খুলে দিল খুব লেগেছে নিচু গলায় নিখিল জিজ্ঞেস করল দেখি জিনা হাতটা সরিয়ে নিল তার চোখে সহসা জল আসে না এখন সে টের পায় ঘুম ভাঙা চোখে অশ্রুর কামড় জিনা তুমি তো জানো আমি একটু এসো ঘরে এসো অনুনয়ের সুর তার গলায় জিনা সামান্য একটু বাধা দেবার চেষ্টা করেছিল কিন্তু ওদিকের ঘর থেকে বাবার কাশির শব্দ পেয়ে সে আর দেরি করে না পত্রপাঠ ফেরত আসে তুমি তো জানো আমি কাজে এত ব্যস্ত থাকি নটা দশটার আগে বাড়ি ফিরতে পারি না তোমার জন্য কি আমার ভাবনা হয় না নিশ্চিন্ত থাকতে না পারলে আমার মেজাজ খারাপ হয়ে যায় তুমি ওই মুকুট টুকুটের সঙ্গে মেলামেশা করো না চেনা শি ইজ ডেঞ্জারাস এনিওয়ে ওদের সমাজ টমাজ আলাদা বাবা পাইলট ছিলেন ওর মাকে দেখলে না দিব্যি তো জিন উইথ লাইম পেগের পর পেয়ে গোড়াচ্ছিলেন তুমিও তো আমার সঙ্গে পার্টি ফার্টিতে গেছো কখনো সফট ড্রিঙ্ক ছাড়া কিছু নিয়েছো ওদের এড়িয়ে চলো কোথায় কখন কি ফাঁদে পড়ে যাবে তুমি নিজেই বুঝতে পারবে না জিনার তর্ক করতে ইচ্ছে করছিল না তখনও চোখে ঘুম জড়িয়ে আছে শেষ রাত তাছাড়া এসব বিষয়ে ভালো করে ভাবনা চিন্তা না করে না জেনে শুনে আলোচনার মধ্যে সে আর যাবে না প্রথম সুযোগেই মুকুটকে কতকগুলো কথা জিজ্ঞেস করবার আছে তার সে পাশ ফিরে চোখ মুছল কিন্তু পরক্ষণেই বুঝল ঘুম অত সহজ নয় কেননা নিখিল বউয়ের সঙ্গে সন্ধি স্থাপনের শারীরিক প্রক্রিয়া শুরু করেছে এই শেষ রাতে ভালো লাগছে না তার এখন এসব ভালো লাগছে না মন না থাকলে শুধু শুধু শরীরকে উত্তেজিত করে কিছু লাভ হয় না এরকম মনহীন মিলনে সে আনন্দ পায় না অন্যজনও কি পাবে তার ভেতরের বিমুখতা স্পর্শ করবে না ওকে কিন্তু উপায় বাকি হ্যালো মল্লিকাদি কেমন আছো ভালো কিন্তু জিনা তো এখনো ফেরেনি মুকুট জানি তোমাকে ডাকছিলাম ডাকছিলাম কেমন অদ্ভুত কথাটা 
কেউ তাকে ডাকে ডেকেছে কখনো সে বলল বল মুসৌরি যাচ্ছি মল্লিকাদি তোমরা যাকে বলো হানিমন তুমি গিয়েছিলে হ্যাঁ শাশুড়ি সহযোগে পুরি হাসির শব্দ ভেসে এলো তুমি যা ভিতু তোমার সব সময়ে একটা প্রোটেকশন দরকার হয় না না মুকুট তুমি যা ভাবছ আমি সেরকম না সেই দুপুরের স্বপ্নগুলো দেখো ম্যামের মতো লোক তাড়া করেছে শিউরে উঠে মল্লিকা বলল না অনেক দিন দেখিনি তুমি কি এখনো সেই নিয়ে ভাবছ ঠিক আছে কেন জানি না বেড়াতে যাবার সময়ে তোমার কথা মনে হল ভালো থেকো মুকুট শেষ কথাটার জবাব দিল না চেষ্টা তো করি বিপদে পড়লে বিপদভঞ্জন মধুসূদনকে ডাকতেই হয় মল্লিকা বলল বিপদে আমি না যেন করি ভয় এই মন্ত্র জপ করবে বুঝলে বুঝলাম যাও তোমরা আনন্দ করে এসো তাড়াতাড়ি ফিরো আমাদের ভুলে যেও না একই পৃথিবীতে নানান মানুষ জন্মাচ্ছে প্রত্যেকের জীবে জীবনের স্বাদ কেন আলাদা রকম সে বুঝতে পারে পৃথিবীটা কোথাও খুব সুন্দর জীবনটাও খুবই চমৎকার কিন্তু তার অনুভবে ব্যাপারটা ধরা দিতে দিতেও দেয় না এই অল্প বয়সের দুঃখ কষ্টের চোঁয়ার ঢেকুর কি সারা জীবনই উঠতে থাকবে কেন কেন সে এর ওষুধ খুঁজে পায় না অথচ তার তো সবই আছে দিদি মাঝে মাঝে চিঠি লেখে মল্লি তুই খুবই ভালো আছিস জানি আমার একমাত্র ছেলেটা লন্ডনে সেটেল করে গেল কাউকে বোঝাতে পারি না এ কষ্ট এ কি কাউকে তেমন করে ভালোবাসতে না পারার কষ্ট এ কথা বল্লিকার এক এক সময় মনে হয় সে কাউকে ভালোবাসেনি তাকেও কেউ ভালোবাসেনি কেউ নেই যাকে বিশ্বাস করে নিজের সব কথা বলা যায় শাশুড়ি যথেষ্ট আদর দিতেন কিন্তু তাকে বলতে পারেনি স্বামী সদাশয় তাকেও বলতে পারেনি সবাই যেন বড্ড দূরে দূরে হাত বাড়িয়ে সে কাউকে ছুঁতে পারে না ভেতরে কথা জমে কান্না জমে বুকটা পাথর হয়ে থাকে তার যদি একটা সত্যিকারের বাবা থাকত সেই সব গল্পের বাবার মতো যারা মেয়ের সুখ শান্তির জন্য কোনো কাজেই পিছপা হন না একজন অগতানুগতিক বাবা গা ধুয়ে একটা হলুদ খড়কে ডুরে পড়ে সে আয়নার সামনে দাঁড়াল কপালে ভালো করে একটা টি পাঁকছে রঙিন কুমকুম দিয়ে ফোনটা বাজল এই সময় সাধারণত রং নাম্বারগুলো আসে ঝুম্পা বাম্পির বন্ধুরা জানে ওরা এ সময় থাকবে না জিনার বাপের বাড়ির ফোনগুলো আসে সন্ধ্যের পর এটা কি তেত্রিশ নম্বর ডাফ স্ট্রিট আপনি কাকে চাইছেন অপরিচিত পুরুষ কণ্ঠ বলল চিত্তরঞ্জন এভিনিউয়ের ডক্টর সেনগুপ্তর ক্লিনিক থেকে বলছি মল্লিকা দেবী কি আছেন হ্যাঁ কেন বলছি আপনার বাবা কল্যাণবাবুর একটা অ্যাক্সিডেন্ট হয়েছে আপনারা যে যে আছেন চলে আসুন ওকে হাসপাতালে রিমুভ করতে হবে মল্লিকার হাত পা কাঁপতে শুরু করেছিল কেমন গা বমি করছে বাবা অ্যাক্সিডেন্ট বাসের তলা না ট্রাকের তলা দলা পাকানো রক্তাক্ত একটা দেহ ছাড়া চোখের সামনে সে আর কিছুই দেখতে পাচ্ছিল না কি করবে এসব সময়ে কি করতে হয় সে বিমানের অফিসে ফোন করল বেজে যাচ্ছে অফিস বন্ধ বিমান বেরিয়ে পড়েছে কিন্তু এক্ষুনি বাড়ি ফিরতে পারবে না অন্তত ঘন্টা দুই সময় তো লাগবেই তাহলে নিখিল না নিখিল না কোনো ক্রমে নিখিল না কিন্তু নিখিলও তো বাবার ছেলে তারও তো খবর পাওয়া উচিত বোতাম টিপল সে ফোনের দীর্ঘদিন তার সঙ্গে বাক্যালাপ নেই মল্লিকার হ্যালো গলা কেঁপে গেল তার বৌদি বলছি বাবার অ্যাক্সিডেন্ট হয়েছে চিত্তরঞ্জন এভিনিউর ডক্টর সেনগুপ্তর ক্লিনিকে আছেন এক মুহূর্ত চুপ তারপর কণ্ঠ ভেসে এলো বাড়িতে থাকো আমি এক্ষুনি যাচ্ছি প্রতি মুহূর্তে বিমানকে আশা করছে মল্লিকা অন্তত জিনাও তো আসতে পারে কোথায় রচনা না কি প্রজেক্ট নিয়ে মেতেছে ঋত্বিকের ব্যাপার ওরা সম্ভবত জিনাকে একটু দেখাশোনা করতে বলে গেছে বেলের শব্দ কেমন শীত শীত করছে তার সে দরজা খুলে দিল নিখিল সময় নষ্ট না করে বলল এসো দরজায় চাবি দিয়ে কোনো মতে গাড়িতে উঠল মল্লিকা সামনের দরজা খুলে ধরেছে নিখিল অন্ধের মতো সে উঠে গেল কি হয়েছে কিছু জানে না শুধু ওইটুকু বলেই ওরা ফোন রেখে দিলেন জিনা কই জানে না কোথাও বেরিয়েছে 
খুব সাবধানে জিনার গন্তব্যস্থল গোপন রাখে মল্লিকা ভীষণ রাগ হয় জিনার উপর সে যদি থাকত এরকম আতান্তরে পড়তে হতো না তাকে পরক্ষণেই রাগটা নিজের ওপর এসে পড়ে একটা কাজও কি সে নিজে দায়িত্ব নিয়ে করতে পারে না কি হতো ফোনটা করেই ডক্টর সেনগুপ্তর ওখানে চলে গেলে নিখিলের সঙ্গে এক গাড়িতে যাবার গ্লানি তাহলে তাকে ভোগ করতে হতো না বাড়িতে কাউকে কোনো মেসেজ দেওয়া গেল না কারো কাছে চাবি নেই সে বাড়িতে থাকে বলে বিমান সব সময় ডুপ্লিকেট রাখে না কিভাবে ঢুকবে ওরা ক্লিনিকে গিয়ে পরিষ্কার হল ব্যাপারটা পা ছড়িয়ে ডাক্তারের বেডে শুয়েছিলেন মুখে যন্ত্রণার চিহ্ন মাথায় ব্যান্ডেজ ডাক্তার বললেন মাথা ফেটেছে সতেরোটা স্টিচ দিতে হয়েছে কিন্তু বাঁপায় কম্পাউন্ড ফ্র্যাকচার হাসপাতালে যেতে হবে খুব সম্ভব অপারেশন করতে হবে কি করে হলো রাস্তায় কি মাথাটাতে ঘুরে পড়ে গেলেন পড়ে যাবেন কি ডাক্তার বললেন মারা হয়েছে ওকে পেছন থেকে লাঠির বাড়ি সোনাগাছির ব্যাপার কি কারণে কার উপর রাগ হয়েছে মেরে দিল বুড়ো মানুষটাকে সোনাগাছি নিখিলের হতবুদ্ধি মুখের দিকে তাকিয়ে ডাক্তার মুচকি হেসে বললেন আরে এদিকে উনি বাচ্চাদের কি সব ক্লাস টাস নেন সোনাগাছিতে নিখিল মল্লিকার দিকে তাকাল বাবা ক্লাস নেবার আর জায়গা পেলেন না মল্লিকা কোনো জবাব দিল না শ্যামবাজারের দিকে একটা নার্সিং হোমে তাঁকে ভর্তি করে পরের দিনই অপারেশনের প্রস্তুতির কথাবার্তা বলে ফিরতে ফিরতে রাত নটা বেজে গেল মল্লিকা কয়েকবার ভাবল নিখিলের উপর এবার সবটা ছেড়ে দিয়ে বাড়ি ফিরে যায় সেখানে নিশ্চয়ই একটা হুলস্থুল পড়ে গেছে কিন্তু নিখিল এত গম্ভীর আর বাবা এমন করে তার উপর একান্তভাবে নির্ভর করে আছেন দেখলেই বোঝা যাচ্ছে যন্ত্রণাও হচ্ছে খুব সে কিছুতেই কথাটা বলতে পারল না কিন্তু বাড়িতে এসে দেখল আলো জ্বলছে অস্বাভাবিক কিছু ঘটেছে বলে মনে হচ্ছে না নিজের চাবিটা সে খুঁজে পেল না বেল শুনে দরজা খুলে দিল ঝুম্পা পেছনে মাম্পি কোথায় গিয়েছিলে মা বিমান নাকি স্থির করেছিল সাড়ে নটা অবধি দেখে পুলিশে খবর দিতে যাবে জিনাই আগে আসে সেই সবাইকে দরজাটা খুলে দিয়েছে হারানো চাবিটার কথা কয়েকদিনের ডামাডোলে মল্লিকা বেমালুম ভুলে গেল জিনার অনুপস্থিতিতে আসলে তার কাজটা কদিন চালিয়ে দিচ্ছিলেন কল্যাণবাবু পূর্ণিমা আর বনমালাকে তিনি একটু আলাদা করে কোচ করছেন এদের দুজনেরই ক্লাস ফোর ফাইভ পর্যন্ত বিদ্যা ছিল মাথা ভালো অন্যদের অনেক পেছনে ফেলে এগিয়ে গেছে সেদিন পাঁচটা বাজে দেখে তিনি উঠে পড়েছিলেন তখনও দু একটা শক্ত অঙ্কের সমস্যা মাথায় ঘুরছিল অনেক দিন আগের বিদ্যে তো মরচে পড়ে গেছে বান্ধব সমিতির চৌকাট থেকে দশ বারো গজ যাননি মাথার পেছনে একটা প্রচণ্ড আঘাতে চোখে সর্ষে ফুল দেখলেন কল্যাণবাবু একটা লাঠি আর গোটা দুই মানুষের আবছা আকৃতি ব্যাস আছড়ে পড়লেন রাস্তায় অজ্ঞান লাঠির বাড়ি খেয়ে আঁক করে একটা শব্দ হয়তো করেছিলেন শোনবার মতো কেউ কাছাকাছি ছিল না দোকানপাটও তখন সব ঝাঁপ বন্ধ পূর্ণিমাকে সঙ্গে নিয়ে নিজের ঘরের সামনের বারান্দা এসে দাঁড়িয়েছিলেন বনমালা তখনই দেখে দৃশ্যটা হাত পা ছড়িয়ে উপুর হয়ে পড়ে আছেন কল্যাণবাবু মাথা থেকে একটা রক্তের ধারা নেমে পাঞ্জাবির পিঠ ভিজিয়ে দিচ্ছে সঙ্গে সঙ্গে দুজনে চেঁচামেচি করে লোক জড়ো করে তারপর তাদের সাহায্যে ক্লিনিকে নিয়ে যাওয়া হয় তোলবার সময় একবার চিৎকার করেই অজ্ঞান হয়ে যান কল্যাণবাবু তখনই বোঝা যায় পাও ভেঙেছে সামান্য পরে জ্ঞান আসতে বাড়ির ফোন নম্বর তিনি বলেন পরের দিন তাকে দেখতে গিয়ে জিনা চুপি চুপি বলল বাবা ও কিন্তু এখনো জানে না আমিও ওখানে যাই জানলে তুলকালাম করবে কিন্তু আপনাকে মারল কে বলুন তো একথা কল্যাণবাবু অনেক ভেবেছেন তার ধারণা লাঠিটা ছিল অন্য কারো জন্য ভুল করে তার মাথায় এসে পড়েছে তবু তিনি আর ঝুঁকি নিতে চান না জিনার আর ওইসব জায়গায় না যাওয়াই ভালো জিনাকে বাহারা দিতেই তো তিনি ওখানে ঢুকেছিলেন তার মনে পড়ে গেল দুটি বাজে লোককে পিছনিতে দেখেন তিনি বাস থেকে তবে তবে কি তার মতো একজন সঙ্গীকে জিনার পাশ থেকে সরানোই কারো উদ্দেশ্য ছিল এখন কতদিন তিনি অচল হয়ে থাকবেন কে জানে জিনা একা যাতায়াত করবে সর্বনাশ যতক্ষণ না পরদিন বিকেলে জিনা নার্সিংহোমে এলো তিনি ছটফট করতে লাগলেন 
বিকেল চারটা না বাজতেই আসে জিনার মল্লিকা এ সময় ছেলেরা আসে না নাতনিরাও নয় এ সময়টুকু তাই প্রাইভেট অপারেশনটা হয়ে গেছে ফিমার ভাঙেনি এই রক্ষা কিন্তু হাঁটুর তলায় সাপোর্টিং রড ঢোকাতে হয়েছে জিনা বলল ইস বাবা আমার জন্যই আপনার এত দুর্ভোগ তখনই কল্যাণবাবু সুযোগ পেয়ে গেলেন বললেন বুঝে বলছ না না বুঝে কথার কথা বললে কথার কথা বাবা জিনা রীতিমতো অভিমান করে আমি কি জানি না আমার জন্যই আপনি কথাটা তা নয় জিনা আজকাল ছোট বৌমাকে জিনাই বলেন কল্যাণবাবু যেটা আমাকে ভাবাচ্ছে সেটা হল কেন এই ঘটনাটা ঘটল মল্লিকা বলল কেন ঘটেছে অত বৃত্তান্ত ভাবতে হবে না আপনারা তো দিব্য মানবেন না নইলে বলতুম আমার মাথার দিব্যি রইল আপনারা দয়া করে আর ও পাড়ায় যাবেন না আদেশ নাকি কল্যাণবাবুর মুখে মৃদু হাসি তাই বলেন তো তাই একটু হাসি মল্লিকারও মুখে পরক্ষণে সেটা মুছে গেল সে বলল বাবা এত জানেন শোনেন এভাবে বাস্তব বুদ্ধি কি করে লোপ পায় আপনাদের আমি জানি না মুকুটরা করছে তাদের পেছনে একটা পুরো প্রতিষ্ঠান আছে আপনারা কার ভরসায় করছেন এসব একার চেষ্টায় এসব করা যায় না বাবা জিনা বলল একা তো নয় আমাদের দায়িত্ব তো মুকুটদেরও আছে আমারটা তো আছেই আমাকে ওরা পে করে বাবারও বইপত্তর ব্ল্যাকবোর্ড সবই তো দিয়েছে দায়িত্ব এড়াতে পারবে না মল্লিকা বলল উহ জিনা তুমি মুকুটদের কাজ পুরোপুরি করছো না তুমি নিজের মতো করে করছো ওদের গাইডলাইন তুমি মানো না নিজেই বলো সে কথা বলো না দিদিভাই তুমি কি ওদের মতো বলবে এই সব মেয়েরা এইভাবেই থাক অন্ধকার পার হতে না পারুক আমরা ভালো আছি ভালো থাকব আমাদের মুক্তির জন্য ভালো থাকার জন্য অত চিন্তা আর এই পৃথিবীতে দেশে দেশে মেয়েদের একটা বিরাট অংশ এইভাবে তার মুখ কালো হয়ে গেছে কল্যাণবাবু বললেন ঠিক আছে মা এখন কদিন যাক না পরে ভেবে দেখা যাবে কি করা যেতে পারে কিছু না কিছু একটা উপায় বার হবেই ফেরবার পথে ওরা নিখিল বা বিমানের সঙ্গে ফেরে আলোচনাও থেমে যায় সকালবেলা মল্লিকা একাই আসে সেদিন এসে দেখল দুটি মেয়ে বসে আছে তাদের সঙ্গে কল্যাণবাবুর রীতিমতো আলোচনা হচ্ছে কোনো এক অজ্ঞাত বিষয়ে সে অবশ্য দুয়ে দুয়ে চার করতে পারল কিন্তু সত্যি মেয়ে দুটিকে দেখে বোঝার জো নেই তারা কোথায় থাকে কি করে ছোটটি তার ঝুম্পার মতো ঝুঁটি করে চুল বাঁধা একটা ক্লিপ দিয়ে মেটি মনে হয় খুব কান্নাকাটি করেছে চোখ দুটো লাল ঈষৎ ফুলে আছে শ্যামলা রঙের মুখখানি ভেজা ভেজা একটু দরিদ্রের ঘরে যেমন লাবণ্য অভাবের তলায় চাপা পড়ে থাকে এর চেহারার জাত সেই রকম তা নয় তো বেশ বাড়ন্ত তরুণী সুলভ সালোয়ার কামিজ পরে রয়েছে মেয়েটি ছাপা কাপড়ে কোনো রকম প্রসাধন নেই কল্যাণবাবু বললেন এর নাম পূর্ণিমা আমাদের ছাত্রী ইনি মল্লিকা তোমাদের দিদিমণিরও দিদিমণি আর এর নাম বনমালা দুজনে ঢিপ ঢিপ করে সঙ্গে সঙ্গে প্রণাম করে ফেলল মল্লিকা বাধা দেবার সময় পেল না বনমালা মেয়েটি একটা মিলের ছাপা শাড়ি পরেছে ছোটখাটো মল্লিকারই ধরনের তারই মতো দোহারা কাটা কাটা চেহারা মুখের আদলটা প্রতিমা ধরনের যদিও তেমন কোনো শ্রী নেই এর চুল তারই মতো ঈষৎ কোঁকড়া চুলটা ছড়ানো ছিল মেয়েটিকে দেখে কি যে অদ্ভুত একটা অস্বস্তি হল মল্লিকার সে বলে বোঝাতে পারবে না মেয়েটির মাথার সিঁদুর ভ্রূপ লাখ করা মধ্যবিত্ত গৃহস্থ বাড়ির বউয়ের মতো অবিকল পূর্ণিমার সঙ্গে করে একটা খাতার বই এনেছে অঙ্ক বুঝে নিচ্ছে কল্যাণবাবুর কাছে ওরা চলে গেছে তবু মল্লিকা কেমন অন্যমনস্ক হয়ে আছে ঝুম্পা আর পূর্ণিমা সে আর বনমালা কীরকম এক অথচ আলাদা ঝুম্পা ফিজিক্স নিয়ে বিএসসি পড়ছে আর একবার জয়েন্ট দেবে চান্স পেলে ইকোনমিক্স ইঞ্জিনিয়ারিংয়ে চলে যাবে আর ঝুম্পার বয়সে এই মেয়েটি দেহ খাটিয়ে অন্য সংস্থান করে কেউ নেই বাবা মা ভাই বোন কোনো অভিভাবক যে একে পালন করবে একভাবে জন্ম আলাদা জীবন আলাদা নিয়তি আর ওই বনমালা যদি ওর বদলে তারই অজ গায়ে গরিব চাষির ঘরে জন্মজুর 
ক্ষেতমজুরের ঘরে জন্ম হতো আর বনমালার কোনো বিপত্নিক কম্পাউন্ডারের ঘরে ওই যদি কোনো আরতিদের সরকারের চোখে পড়ে যেত তাহলে তাদের ভাগ্য বদলাবদলি হয়ে যেত আরতিদের সরকার যদি তাকে পছন্দ করে না ফেলতেন তবে তারই বা কি গতি হতো ভাবতে ভয় পেয়ে গেল মল্লিকা চুপচাপ সে টিফিন ক্যারিয়ারটা নিজের ব্যাগের মধ্যে থেকে নামিয়ে রাখল ছোট্ট মিটসেফটার ভেতরে সন্দেশ জমে গেছে বাক্সগুলো আয়াদের ডেকে দিয়ে দিল পুরনো টিফিন ক্যারিয়ারটা ভরে নিল দুটো বই নামিয়ে রাখল টেবিলে আসতে বলল বাবা এবার যাই কল্যাণবাবু চোখ বন্ধ করে শুয়েছিলেন এবার খুলে বললেন রাগ করো না বৌমা মল্লিকা অবাক হয়ে বলল রাগ রাগ করব কেন আমি তোমার আপত্তির কথা জানি ইউ আর জাস্টিফাইড তোমার মতো একজন সুচিশুদ্ধ বাড়ির বউ এদের সংস্পর্শ সহ্য করতে পারবে না পারার কথা নয় এটুকু বুঝতে আর অসুবিধে কি আমরাই কি আগে পেরেছি জিনাও পারেনি কিন্তু একবার ব্যাপারটার ভেতর ঢুকলে বড় আত্মগ্লানি হয় আজকের পৃথিবীতে এখনো এত মানবাধিকার কমিশন এত নারী মুক্তি এত সর্বহারার এক নাকতন্ত্র হচ্ছে এরই মাঝখানে মেয়েদের এভাবে সেক্স স্লেপ করে রেখে দেওয়াটা চলছেই কারো মনে প্রশ্ন পর্যন্ত ওঠে না একমাত্র সোভিয়েত রাশিয়া আর চীন কিছুকালের জন্য বন্ধ করেছিল জিনিসটা এদের মধ্যে ভ্যালুজ গড়ে উঠতে পারেনি তেমন করে তবু কাজটা জঘন্য এরকম একটা বোধ এদের এখনও আছে সেটাকেও কিন্তু নষ্ট করে দেবার চেষ্টা হচ্ছে অর্গানাইজড ইনস্টিটিউশনাল লিগাল একটা বিশ্বজোড়া মেয়ে বাজার তৈরির চেষ্টা চলছে মা আমাদের কতটুকুই বা শক্তি কতটুকু পারব প্রাণপাত করলেও পারব না কিন্তু এই পূর্ণিমার মতো মেয়েগুলোর জন্য বড় কষ্ট হয় স্বাভাবিক মেয়ে বেশ মেধাবী এসব পাড়ায় বেশিরভাগই বুদ্ধিবৃত্তিতে সাবহিউব্যান স্তরে রয়ে গেছে কিন্তু এ মেয়েটা ক্লাস ফাইভ পর্যন্ত পড়েছিল ইচ্ছে ছিল আছে ধরো ও যদি সুযোগ পেত কেন একটা স্বাভাবিক জীবনের সুযোগও পাবে না মানব সম্পদের কি বিপুল অপচয় হচ্ছে বুঝতে পারো প্রজননের ক্ষমতা আছে বলে মানুষ প্রজননের সীমা কোথাও টানবে না পৃথিবী যত মানুষকে স্বচ্ছন্দে খাওয়াতে পারে তার চেয়ে অনেক গুণ বেশি ভার চাপিয়ে দেওয়া হবে তার উপর সৃষ্টি হবে উদ্বৃত্ত মানুষ আর উদ্বৃত্তকে নিয়ে চলবে বাকি মানুষদের প্রিভিলেজড মানুষদের অমানসিক ব্যবহার বনমালার তবু একটা আশ্রয় আছে একটি লোকের সঙ্গে থাকে একজনই ঠিক আছে বাবা সামাজিক পরিচয় নাই হল তবু তো একটা অর্থ আছে শৃঙ্খলা আছে তার জীবনযাত্রার কিন্তু পূর্ণিমা আর বনমালার ওই লোকটি বা কি কেন দেবে না পরিচয় কেন এভাবে মার্জিনালাইজ করে রাখবে কেন বাবা আপনি বড্ড বেশি উত্তেজিত হয়ে যাচ্ছেন মাথায় সতেরোটা স্ট্রিচ আপনার মল্লিকা বলল একটু অসন্তুষ্ট হলেন কল্যাণবাবু বললেন সত্যি আমি অনর্থক নিজের চিন্তা নিয়ে তোমায় বিরক্ত করছি তোমার নিশ্চিন্ত শান্তির জীবন তুমি কেন এসব ভাবতে রাজি হবে আমারই ভুল মল্লিকা ছিল তার মাথার দিকে লজ্জা পেল দুঃখ পেল ভীষণ বলল বাবা আমি আপনার কথা সব শুনেছি সবটা বুঝেছি বা মানছি তা বলব না কিন্তু আপনার উদ্বেগ কষ্ট এ সবই আমি বুঝেছি বাবা তবে কি জানেন আপনারা যেটাকে মনে করেন নিশ্চিন্ত শান্তির জীবন তেমন কিছু কিন্তু খুব কম আছে অনেক অনেক জট চারিদিকে আমার মতো নিরীহ মেয়েরা হয়তো সেই সব জট কি করে খুলবে ভাবতে ভাবতে জীবন কাটিয়ে দেয় সে আবার আর এক রকম অন্ধকার কল্যাণবাবু চমকে বললেন তুমি একবার এদিকে আমার সামনে এসো তো তিনি একটা অপ্রত্যাশিত ধাক্কা খেয়েছেন বড় বৌমাকে এভাবে কথা বলতে তিনি কখনো শোনেননি অন্ধকার কিসের অন্ধকার মল্লিকা কেন এত দুঃখ পেল তার কথায় মল্লিকার সামনে এসে দাঁড়াল প্রশান্ত মুখ বলল এবার আসি ওয়ার্নিং বেল বেজে গেছে কল্যাণবাবুকে চিন্তিত রেখে সে নিচে নেমে গেল নিচে নামতেই সে ডাকল দিদি ভাই পাশের দিকের একটা বেঞ্চে বসে আছে পূর্ণিমা আর বনমালা অর্থাৎ তারই জন্যে অপেক্ষা করছে পূর্ণিমা এগিয়ে এসে বলল দিদির সঙ্গে আমার খুব জরুরি দরকার কি করি বলুন তো 
দিদি তো এখন বেশ কিছুদিন আসবেন না মল্লিকা ভাবছিল বনমালা বলল যদি দিদির বাড়িতে যাই একটুখানির জন্যে ওখানে কি অনেকে থাকেন বাইরের ঘর থেকে একটু কথা বলেই চলে আসব কি কথা আমাকে বলা যায় না অবশেষে বলল মল্লিকা মেয়ে দুটি মুখ নিচু করে চুপ করে রইল ওদের দিকে চেয়ে হঠাৎ মল্লিকার মনে হল চল্লিশের কাছে বয়স হল তার আজ অবধি একটা বিষয়েও নিজের বুদ্ধিতে কাউকে জিজ্ঞেস না করে সামান্যতম কাজও করে নিশে আজ এতদিন পরে একটা না হয় করলই এখন সকাল এগারোটা দুই বাড়িতেই কেউ থাকবে না তার বাড়িতে তবু মলি নামে কাজের লোকটি থাকে এই সময় জিনার বাড়ি একেবারে ফাঁকা সে বলল চলো যাব হ্যাঁ এসো সে বেরিয়ে একটা ট্যাক্সিকে হাত দেখালো আজই যাব বলছিলে যে জরুরি এখন গেলে কথা বলতে পারবে জিনার বেল টিপল মল্লিকা খুলে অবাক হয়ে গেল জিনা এদিক দিয়ে তো মল্লিকার আসার কথা নয় কি ব্যাপার দিদি ভাই পরক্ষণেই মেয়ে দুটিকে দেখতে পেল সে তোরা ভেতরে ঢুকে দরজা বন্ধ করে বলল চিনা মল্লিকা অপেক্ষা করল না চলে গেল বনমালা বলল দিদি পূর্ণিমার উপর ওরা যা নয় তাই অত্যাচার করছে কে মাসি পাড়া থেকে কেনাদের দলকে ডেকে এনেছে কাল সারা রাত দফায় দফায় কেনাদা রবিগুন্ডা সবাই মিলে ওকে রেপ করেছে মাসি দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে করিয়েছে সব আমি খবর শুনে গিয়ে ছাড়াই শিউরে উঠে জিনা বলল এর কোনো কেন সবসময় থাকে না দিদি ওদের পাওনা গণ্ডা শেয়ার না দিলে মাসির রাগ হলে এসব যখন তখন হয় ও আসলে বলে ফেলেছিল মাধ্যমিক পরীক্ষা দেবে কলেজে পড়বে কেন বললি তোকে সব বলতে বারণ করেছিলাম না পূর্ণিমা ক্লান্ত কাঁদো কাঁদো গলায় বলল আমি অঙ্ক করছিলাম দিদি লোক বসাতে ভালো লাগছিল না বলেছিলুম আজকের দিনটা আমায় ছেড়ে দাও না তাইতে বলল কেন বিদ্যে ধরে জজ ব্যারিস্টার হবি নাকি তাতেই বলে দিয়েছে হবই তো এপাড়া আমি ছাড়বই ছাড়ব কলেজে পড়ব আইন পড়ব তারপর তোমাদের দেখে নেব বলেছি স্বীকার করছি দিদি আমার মনে হচ্ছে মাসি আমাকে বিক্রি করে দেবে কেনাদার সঙ্গে ক্যাবলা মতো একটা লোক কথা বলছিল আমার খুব ভয় করছে দিদি ওরা আমাকে কোন দূর দেশে পাঠিয়ে দেবে তারই জন্য কি এ মেয়েটির জীবনে আরও অন্ধকার ঘনি এল অন্ধকারে ছিল তাতে এত অন্ধকার বলে জানত না এখন জানে তার বাড়িতে থাকার জায়গা দেয়া যায় কিন্তু সেটা নিখিলের অনুমতি সাপেক্ষ কত আর মিথ্যে কথা সে বলবে দিদি ভাইয়ের বাড়িতেও সেই এক প্রবলেম তার উপরে আছে দুটি কাজের লোক তাদের অসীম কৌতূহল পূর্ণিমার আসল পরিচয় খুঁজে বার করতে তাদের দশ মিনিটের বেশি সময় লাগবে না আচ্ছা রচনায় নিয়ে গেলে হয় না ঋত্বিকের অনুপস্থিতিতে সেই এখন কাজ চালাচ্ছে কারো অনুমতি নেবার দরকার নেই সে বলল এক্ষুনি এক জায়গায় নিয়ে যেতে পারি এখুনি যেতে হবে কিন্তু এখুনি জামা কাপড় টাকা পয়সা সবই তো বনমালা তারা দিয়ে বলল সেসব আনতে গেলে আর ফিরতে পারবি না পূর্ণিমা ওরা কি তোর উপর নজর রাখেনি ভেবেছিস যাই এখন পুরো পাড়া ঘুম হচ্ছে তাই বেরিয়ে আসতে পেরেছিস দিদি যা বলছেন শোন আমি তোর যতটুকু পারি উদ্ধার করে দেবার চেষ্টা করব জিনা বলল জামা কাপড়ের প্রবলেমটা আমি এখনই সলভ করে দিচ্ছি দাঁড়া সে চটপট নিজের কিছু শাড়ি ব্লাউজ সালোয়ার কামিজ ইত্যাদি একটা জুটের ব্যাগে ভরে ফেলল টাকা পঞ্চাশেক নিজের সঞ্চয় থেকে একটা পার্সে ভরে দিল তারপর জামা কাপড় বদলে এসে বলল বনমালা তুই ফিরে যা পূর্ণিমা চল পূর্ণিমা ভয়ে ভয়ে বলল কোথায় নিয়ে যাচ্ছ দিদি লোকের বাড়ি কাজ করতে আমি কিন্তু পারবো না না লোকের বাড়ি কাজ করতে আমি নিয়ে যাচ্ছি না কিন্তু সেভাবেও অনেকে বড় হয় জানিস কাজকে ভয় করিস কেন কাজের কথা হচ্ছে না পুরুষ মানুষ থাকলে সে বাড়ি আমি যাব না দিদি পূর্ণিমা গোঁজ হয়ে দাঁড়িয়ে রইল জিনা বিরক্ত হয়ে বলল বললাম তো কারো বাড়ি নিয়ে যাচ্ছি না কোনো হোম টোমেও আমি যাব না না রে বাবা হোস্টেল হয়েছে রচনা শুনেছিস তো সেখানে নিয়ে যাচ্ছি ওখানে তো আমাদের পাড়ার ছেলে মেয়েও আছে যদি জানাজানি হয়ে যায় অত ভয় করতে হবে না আমি তো আছি 
ওখানে বন্ধু খাতে দারোয়ান পাহারা দেয় যে কেউ ফট করে ঢুকতেই পারে না রচনাতে সুধাদির জিম্মা করে দিল সে পূর্ণিমাকে বেশি কথা বলল না খালি জানালো মেয়েটি কিছুদিন থাকবে একটু বিপদে পড়ে গেছে তাকে যেন কোনো মতেই বাইরে পাঠানো না হয় আসবার সময় পূর্ণিমা ডাকল দিদি কি তুমি কিন্তু আর অবিনাশ কোবরেজে যেও না কেন তুমি আমাদের পড়া বলে অনেকের রাগ মুকুটরাও তো পড়ায় ওদের পড়ানো আর তোমাদের ও অনেক আলাদা দিদি ওরা তো শুধু অক্ষর চেনান মাসিরা সব জোট বেঁধে বেঁধে বলে তোমরা আমাদের ব্যবসা ছাড়িয়ে দেবে এত এত টাকার লোকসান হয়ে যাবে কেনাদারা রবিদারা বলে অত লেখাপড়া শেখায় তোদের কি দরকার মেসোমশা এই জন্যই লাঠি খেয়েছেন তুমি থাকলে তোমাকেও মারত অনেক খুনে গুন্ডা আছে ও পাড়ায় তোমাকে ওরা মারের বাড়া করবে বিশেষ করে আমি চলে আসাতে বনদিদি ঠিকই বলেছে আজ গেলে আমি আর ফিরতে পারতুম না কেউ তাকে মারতে চায় মারের বাড়া জিনা নামে ২৯ বছরের একটি মেয়ে যে পলিটিক্যাল সায়েন্সে এমএ পাস করে আর করার মতো কিছু না থাকায় মা বাবা ইত্যাদি অভিভাবকদের কথায় চোখ বুঝে বিয়ের পিড়িতে বসে পড়ে যে ইদানিং হাতে কিছু কাজ না থাকায় নির্দোষভাবে করবার মতো কিছু চেয়েছিল এবং বন্ধুর মাধ্যমে এই কাজটা পেয়ে সর্বান্তকরণে নিঃস্বার্থভাবে কাজটা করছিল তাকে মারবে প্রথমটায় সমস্ত মন পঙ্গু হয়ে গেল তার সব জায়গায় সে সম্মান আদর প্রশংসা এই সব পেতেই অভ্যস্ত প্রথমত মেয়ে দ্বিতীয়ত ভদ্রবাড়ির মেয়ে ও বউ উপরন্ত আছে তার নিজস্ব রূপ গুণ জীবনে করবার মতো কাজ সে কিছুই করেনি কোনো দিন করতেও না করতে হয় তাও জানত না প্রথম যে কাজটা করতে গেল সেটাতেই গুবলেট করে বসে রইল কই মুকুট এত বছর ধরে কাজ করছে হৃত্তিক করছে নমিতাদি করছেন এদের তো কোনো বিপদে পড়তে হয়নি এরই নাম পেশাদারিত্ব মুকুট তাকে অনেকবার বলেছে জড়িয়ে পড়িস না জিনা বড্ড বেশি ইনভলভড হয়ে যাচ্ছিস এরকম করলে কাজ করবি কি করে আশ্চর্য তার ধারণা ছিল লোকহিতকর কাজ করতে গেলে জড়িয়ে পড়তেই হয় বিদ্যাসাগর মশাই নাকি বাল্য বিধবাদের দুঃখে হাওমাও করে কাঁদতেন বাছুরকে বঞ্চিত করা হয় বলে গরুর দুধ খাওয়াই বন্ধ করে দিয়েছিলেন বিবেকানন্দের অমন স্পিরিচুয়াল ক্যারিয়ার তাকে গৌণ করে দেশ দেশবাসীর দারিদ্র জাতিভেদ এই সমস্ত নিয়ে উদয়স্থ পরিশ্রম করতে করতে অকালে জীবন দিলেন একই কথা আরও বেশি করে খাটে সিস্টার নিবেদিতার ক্ষেত্রে সর্বোত্তম লোকহিতের এই সব নমুনাকেই তো চিরকাল আদর্শ বলে মেনে এসেছে সবাই আর আজকে হঠাৎ উল্টো কথা শুনতে হচ্ছে এত ইনভলভড হয়ে গেলে কাজ করবি কি করে কথাটা তো মুকুট ভুলও বলেনি অতিরিক্ত ইনভলভমেন্টের জন্যই কি আজ কাজের পথ তার সামনে বন্ধ হয়ে যাচ্ছে না শুনলেন বাণী বসুর খারাপ ছেলে উপন্যাসটির অডিও বুকের চতুর্থ পর্ব এরপর শুনুন পঞ্চম ও শেষ পর্ব এছাড়াও নিয়মিত অডিও বুক শুনতে সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের ইউটিউব চ্যানেল বাংলা অডিবল আপনার শ্রুতি গ্রন্থাগার Thank you.